به نام خدا در این جلسه با روش های ویرایش محتویات سلول و تنظیمات فوند آشنا میشیم. در محیط اکسل بر روی سلولی که میخواییم داده وارد کنیم کلیک میکنیم تا سلول مورد نظر انتخاب بشه. متن دلخواه رو تایپ کرده و برای ثبت کلید اینتر رو میزنیم. بعد از ثبت داده در صورتی که بخواییم محتویات سلول رو ویرایش کنیم میتونیم بر روی سلول مورد نظر دوبار کلیک کنیم. یه روش دیگه اینه که بعد از انتخاب سلول کلید F2 رو برای فعال شدن مکان نما در سلول استفاده کنیم. روش سوم برای ویرایش محتویات سلول استفاده از نوار فرموله. به این صورت که سلول مورد نظر را انتخاب و در نوار فرمول کلیک می کنیم و متن رو اصلاح می کنیم. در این کاربرگ اطلاعاتی را در سلول ها وارد کردیم. با انتخاب محدوده مورد نظر می خواهیم از طریق ابزارهای گروه فوند تغییراتی را اعمال کنیم. از این کادر می تونیم نوع قلم را انتخاب کنیم. نکته مهمی که در این قسمت مطرحه اینه که در نرم افزار اکسل برای نمایش اعداد به شکل فارسی باید فونت فارسی انتخاب بشه. برای مثال فونت بی تی تون را انتخاب می کنیم. از این کادر میتونیم اندازه قلم رو تغییر بدیم. در صورتی که محتویات سلول به صورت کامل مشاهده نشه، میتونیم عرض ستون رو تغییر بدیم. برای این کار در مرز ستون مورد نظر قرار گرفته، با ظاهر شدن این علامت به اندازه دلخواه درگ میکنیم. برای تنظیم عرض ستون به اندازه طول محتویات سلول، کافیست با ظاهر شدن این علامت دابل کلیک کنیم. مشاهده می کنید که اندازه عرض ستون متناسب با طول محتویات سلول تغییر می کند و کوچکتر یا بزرگتر می شود. نرم افزار اکسل به طور پیشفرز از یک فونت استفاده می کنه. اگه شما برای ویرایش سنت های اکسل خود فونت خاصی استفاده می کنید بهتره که فونت پیشفرز و اندازه اون رو طبق نیاز خود تغییر دهید. برای این کار بر روی گزینه فایل کلیک می کنیم. از لیست باز شده گزینه آپشن را انتخاب می کنیم. در کادر باز شده از سمت چپ گزینه جنرال جهت انجام تنظیمات عمومی نرم افزار فعاله. در سمت راست از این قسمت می تونیم فونت و اندازه پیش فرض را تغییر بدیم. بعد از کلیک بر روی گزینه اوکی پیغامی ظاهر میشه مبنی بر اینکه برای اعمال تغییرات باید برنامه رو از نو راه اندازی کنیم این سند رو میبندیم و سند جدید باز میکنیم از این به بعد هر بار یک سند اکسل جدید ایجاد کنیم مشاهده میکنید که فونت و اندازه سند همون فونتیه که در تنظیمات انتخاب کردیم